హే గాయస్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ విత్ అనదర్ ట్యూటోరియల్ సో ఈరోజు మనం మడక్ ఫోటోషాప్ లో వెడ్డింగ్ కపుల్ ఫోటో ఎడిటింగ్ ఎలా డిజైన్ చేస్తారో నేర్చుకుందాం సో గాయస్ మీరు కనుక నా ఛానల్ ని ఫస్ట్ టైం విజిట్ చేసినట్లయితే అండ్ నా ఛానల్ ని ఇంతవరకు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి బికాస్ నేను బిగినర్స్ కేజీ గా అర్థమయ్యే విధంగా నేను నా ఛానల్ లో ట్యూటోరియల్స్ అప్లోడ్ చేస్తూ ఉంటాను అండ్ ఆ ట్యూటోరియల్ వచ్చేసి మీరు గ్రాఫిక్ డిజైనింగ్ అండ్ ఫోటో ఎడిటింగ్ ఈజీ గా నేర్చుకోవచ్చు అండ్ గాయస్ అలాగే నా సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్స్ లో కూడా ఫాలో అవ్వండి నా సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్ లింక్స్ వీడియో డిస్క్రిప్షన్ లో లింక్ ఇచ్చాను అక్కడ నుంచి మీరు ఫాలో అవ్వచ్చు సో గాయస్ లెట్ స్టార్ట్ ది టూటోరియల్ సో ఈరోజు మనం డిజైన్ చేసుకోబోయేది ఇదే అనమాట సో ఇది ఎలా డిజైన్ చేశారో స్టెప్ బై స్టెప్ నీట్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను సో ఇక్కడ స్కిప్ చేయకుండా ఎన్ని వరకు చూడండి అప్పుడైతేనే క్లియర్గా అర్థం అవుతుంది ఓకే సో బికాస్ మనకు చాలా స్టెప్స్ ఉంటాయి అనమాట సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇంపార్టెంట్ సో ఇక్కడ మనం ఒక న్యూ ఫైల్ అయితే తీసుకుందాం సో యూనిట్స్ వచ్చేసి మనం పిక్సెస్లో పెట్టుకుందాం విడ్త్ వచ్చేసి ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ పిక్సెల్స్ అండ్ హైట్ వచ్చేసి థౌజండ్ పిక్సెల్స్ పెట్టుకుందాం రిజల్యూషన్ వచ్చేసి త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ క్లిక్ క్రియేట్ ఓకే సో వన్స్ ఒకసారి ఇలా క్రియేట్ అయిపోయిన తర్వాత ఇక్కడ మనం మన మెయిన్ సబ్జెక్ట్ ఏదైతే ఉందో ఆ ఇమేజ్ని అయితే యాడ్ చేసుకుందాం ఓకే సో వన్స్ ఒకసారి యాడ్ చేసేసుకున్న తర్వాత ఎంటర్ పైన క్లిక్ చేసుకోవాలి ఆఫ్టర్ దాట్ ఇక్కడ మనం ఆప్షన్స్లోకి వెళ్ళినట్లయితే మనకి ఇక్కడ క్విక్ సెలెక్షన్ టూల్ అని ఉంటుంది ఈ టూల్ని అయితే సెలెక్షన్ చేసుకోవాలి సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత మనం ఇక్కడ సెలెక్ట్లోకి వెళ్ళినట్లయితే మనకి ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ అని ఉంటుంది ఇదైనా సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు ఆరెల్స్ మనకి ఇక్కడ సెలెక్ట్ సబ్జెక్ట్ అని ఉంది కదా ఈ ఆప్షన్ పైన అయినా క్లిక్ చేసుకోవచ్చు సో వన్స్ ఒకసారి ఇలా సెలెక్షన్ అయిపోయిన తర్వాత మనకు సెలెక్షన్ అనేది పర్ఫెక్ట్గా అయిందా లేదా చూసుకోవాలి సో ఇలాంటి సెలెక్షన్స్ కానప్పుడు ఏం చేయాలంటే సింపుల్గా మనం ఇక్కడ ఇక్కడ నుంచి మనం పాలిగాన్ లాస్ టూల్ అని ఉంది కదా ఈ టూల్ అయితే సెలెక్షన్ చేసుకోవాలి సెలెక్ట్ చేసుకొని ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే మనకి ఇక్కడ ఈ ఆప్షన్ ఉంది కదా ఈ ఆప్షన్ పైన సెలెక్షన్ చేసుకోవాలి యాడ్ టు సెలెక్షన్ అని సెలెక్షన్ చేసుకొని మనం ఏదైతే సెలెక్ట్ చేస్తున్నామో అది ఆల్రెడీ ఆల్రెడీ సెలెక్టెడ్ అయిన సెలెక్షన్లోకి సెలెక్ట్ అయిపోతుంది అనమాట సో ఈ విధంగా సెలెక్ట్ అయిపోతుంది ఓకే ఇప్పుడు చూసుకున్నట్లయితే మనకి ఇక్కడ ఇదంతా సెలెక్ట్ అవ్వలేదు సో మనం ఇలా అయితే సెలెక్షన్ చేసుకుందాం ఈ ఫిదర్ని మనం ఇక్కడ నీట్గా సెలెక్షన్ చేసుకోవచ్చు చూస్తాను ఎలా చేస్తారో సో ముందైతే మనం ఇలా సెలెక్షన్ అయితే చేసుకుందాం ఇక్కడ చిన్న డీటెయిలింగ్ మిస్ అవుతుంది ఓకే వన్ సిక్స్ ఇలా మనం అంతా సెలెక్షన్ చేసేసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ సెలెక్ట్ అండ్ మాస్క్ అని ఉంది కదా ఈ ఆప్షన్ పైన అయితే క్లిక్ చేసుకోవాలి సో క్లిక్ చేసేసుకున్న తర్వాత మనం ఇక్కడ ఈ ఫెదర్ అంతా క్లియర్గా రావడానికి సింపుల్గా ఇక్కడ ఈ ఆప్షన్ అయితే సెలెక్షన్ చేసుకోవాలి రిఫైన్ ఎడ్జ్ బ్రష్ టూల్ అని సెలెక్షన్ చేసేసుకొని బ్రష్ సైజ్ అనేది మనకు కావాల్సినంత సైజ్తో త తగ్గించుకొని ఇలా డ్రా చేసుకోవాలి సో దట్ మనకు ఫెదర్ అనేది నీట్గా సెలెక్షన్ అవుతుంది రిమైనింగ్ అంతా రిమూవ్ అయిపోతుంది అనమాట ఓకే ఆఫ్టర్ దట్ కిందికి డ్రాక్ చేసుకున్నట్లయితే మనకి ఇక్కడ టీ కంటామినేట్ కలర్స్ అని ఉంటుంది ఈ ఆప్షన్ సెలెక్షన్ చేసుకొని ఇక్కడ అవుట్పుట్ వచ్చేసి న్యూ లేయర్ విత్ లేయర్ మాస్క్ అని ఉంటుంది అది సెలెక్షన్ చేసుకొని ఓకే పైన క్లిక్ చేసుకోవాలి ఓకే సో అప్పుడు మనకు ఫెదర్ కూడా ఇలా నీట్గా సెలెక్ట్ అని అవుతుంది సో ఇక్కడ కొంచెం డిస్టర్బెన్స్ ఉంది అది తర్వాత మనం రిమూవ్ అయితే చేసుకుందాం ఆఫ్టర్ దట్ మనం ఏదైతే అవసరం అయితే డిలీట్ చేసేసుకుందాం ఆఫ్టర్ దట్ నెక్స్ట్ మనం ఈ బేస్ అని ఉంది కదా దీని అయితే యాడ్ చేసుకుందాం సో ఇక్కడ ఇలా ప్లేస్ చేసేసుకుందాం సో బేస్ అనేది మనకు ఈ సబ్జెక్ట్ వెనకాల ఉండాలన్నమాట ఈ విధంగా ఓకే ఆఫ్టర్ దట్ ఇక్కడ నేను క్రాప్ టూల్తో కొద్దిగా ఇలా సైడ్లో అయితే తగ్గించుకుంటున్నాను లెంత్ ఓకే తగ్గించేసుకొని ఇక్కడ ఇలా ప్లేస్ అయితే చేసుకుంటున్నాను హ్యాండ్ బిల్ అని సెలెక్ట్ చేసుకొని కీబోర్డ్లో కంట్రోల్ బ్రెస్ టీ క్లిక్ చేసుకొని కొద్దిగా సైజ్ అయితే ఇంక్రీజ్ చేసుకొని ఇక్కడ ఇలా పెట్టేసుకున్నాను ఓకే ఆఫ్టర్ దాట్ నెక్స్ట్ మనం ఇక్కడ నుంచి ఈ బీజీ వన్ ఏది అయితే ఉందో దీని అయితే యాడ్ చేసుకుందాం ఓకే సో సైజ్ అనేది కంప్లీట్గా ఇంక్రీజ్ చేసుకుందాం ఇంక్రీజ్ చేసేసుకొని ఈ బేస్ ఏది అయితే ఉందో దాని వెనకాల పెట్టేసుకుందాం ఇలా ఓకే ఆఫ్టర్ దాట్ బీజీ టూని సెలెక్ట్ చేసుకుందాం సేమ్ ప్రాసెస్ యాడ్ చేసుకోవాలి సో ఇక్కడ మనకు మెయిన్ థింగ్ ఏంటి అంటే ఇక్కడ బీజీ టూలో నుంచి మనం ఇక్కడ బ్యాక్గ్రౌండ్లో మౌంటైన్స్ ఏవైతున్నాయో వాటికి మనం యూజ్ చేసుకుంటున్నాం అనమాట సో ఇక్కడ మనం ఇలా యాడ్ అయితే చేసుకుందాం ఓకే ఆఫ్టర్ దాట్ ఈ బీజీ వన్ ఏదైతే ఉందో అది బీజీ టూ ఫైన రావాలన్నమాట ఓకే వచ్చేసిన తర్వాత ఈ బీ
ఆఫ్టర్ దట్ లాస్ట్లో మనం ఈ హైలైట్ ఏదైతే ఉందో ఇదైతే యాడ్ చేసుకుందాం ఓకే యాడ్ చేసేసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ నుంచి మనం నార్మల్ నుంచి ఇక్కడ మనకు స్క్రీన్ అని ఉంది కదా ఈ ఆప్షన్ అయితే సెలెక్షన్ చేసుకోవాలి ఓకే సో ఆల్మోస్ట్ మనం ఇమేజెస్ అయితే అన్నీ యాడ్ చేసుకున్నాం ఇప్పుడు మనం ఎడిటింగ్ అయితే చేసుకుందాం ఓకే సో ముందుగా మనం బ్యాక్గ్రౌండ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో రెండింటిని ఒక గ్రూప్లోకి అయితే యాడ్ చేసుకుందాం యాడ్ చేసేసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ నుంచి నేను లెవెల్స్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది ఈ ఆప్షన్ అయితే సెలెక్షన్ చేసుకుంటాను సెలెక్షన్ చేసుకొని లెవెల్స్ అనేది మనం కింద ఉన్న గ్రూప్కి క్లిప్ ఇమాస్ చేసుకోవాలి సో రైట్ క్లిక్ ఇచ్చి క్రియేట్ క్లిప్ ఇమాస్ కానీ క్లిక్ చేసుకుంటున్నాను సో దట్ నేను ఏదైతే వర్క్ చేస్తున్నానో అది గ్రూప్లో ఉన్న వాటికే ఎఫెక్ట్ అవుతుంది అనమాట ఓకే సో ఇక్కడ నేను లైటింగ్ అయితే తగ్గించుకున్నాను ఈ విధంగా ఓకే ఒక దాటి నెక్స్ట్ మనం ఏం చేస్తామంటే ఈ బేస్ ఉంది కదా ఈ బేస్కి మనకి బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఏదైతే లైటింగ్ ఉందో అది రిఫ్లెక్ట్ అయ్యే విధంగా ఎడిట్ చేసుకుందాం సో కొద్దిసేపు ఈ సబ్జెక్ట్ని మనం హైట్లో పెట్టేసుకుందాం ఇక్కడ మనం బేస్ని సెలెక్ట్ చేసుకొని ఇక్కడ నుంచి ఫస్ట్ మనం లెవెల్స్ అయితే సెలెక్ట్ చేసుకుందాం సెలెక్ట్ చేసుకొని లెవెల్స్ని బేస్కి క్లిపింగ్ మార్క్స్ చేసుకుందాం రైట్ క్లిక్ క్రియేట్ క్లిపింగ్ మార్క్స్ సో డబల్ క్లిక్ ఇచ్చి ఇక్కడ మనం ఎడిట్ అయితే చేసుకుందాం సో ఒక లైట్ ఇక్కడ ఉంది కాబట్టి మనకి ఏరియా అనేది డార్క్ ఉంటుంది సో పర్టికులర్ ఏరియాస్ అన్నీ మనకు హైలైట్ అవుతాయి అనమాట సో ఆ విధంగా మనం చూసుకొని చేంజెస్ అయితే చేసుకోవాలి ఓకే సో విధంగా మనం లెవెల్స్ అనేది అడ్జస్ట్మెంట్ చేసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ నుంచి నేను ఒక న్యూ లేయర్ అయితే యాడ్ చేసుకున్నాను యాడ్ చేసేసుకొని ఇక్కడ నేను కలర్ అయితే చూసుకున్నట్లయితే నేను ఇక్కడ ఈ ఎల్లో కలర్ ఏదైతే ఉందో ఎల్లో ఎల్లో టు ఆరెంజ్ ఏదైతే ఉందో ఆ కలర్ అయితే ఫిల్ చేస్తాను ఓకే సో డబల్ క్లిక్ ఇచ్చి ఇక్కడ నుంచి నేను ఆ కలర్ అయితే సెలెక్షన్ చేసుకున్నాను సెలెక్షన్ చేసుకొని కీబోర్డ్లో కంట్రోల్ ప్లస్ బ్యాక్ స్పేస్ క్లిక్ చేసుకున్నట్లయితే మనకు ఆ కలర్ అనేది అప్లై అవుతుంది అనమాట అప్లై అయిన తర్వాత ఇప్పుడు ఈ కలర్ జస్ట్ ఆ బేస్కి మాత్రమే అప్లై చేసుకోవాలి సో దానికోసం రైట్ క్లిక్ ఇచ్చి క్రియేట్ క్లిపింగ్ మాస్ పైన క్లిక్ చేసుకోవాలి సో దట్ మనకు ఆ కలర్ అనేది ఆ బేస్కే అప్లై అవుతుంది ఆఫ్టర్ దట్ ఇక్కడ నేను ఎల్లో కలర్ని సెలెక్ట్ చేసుకొని ఇక్కడ నుంచి నేను మనకి ఇక్కడ సాఫ్ట్ లైట్ అని ఉంది కదా దీని అయితే సెలెక్షన్ చేసుకుంటున్నాను సెలెక్షన్ చేసుకొని ఇక్కడ నుంచి నేను ఒక సిట్ అనేది తగ్గించుకుంటాను ఓకే ఇక్కడ ఆల్మోస్ట్ నేను ఒక థర్టీ పర్సెంట్ వరకు అయితే పెట్టేసుకుంటాను థర్టీ ఫైవ్ పెట్టుకుందాం ఓకే ఆఫ్టర్ దట్ లేని నేను ఒక కాపీ అయితే వేసుకుంటాను సింపుల్గా డ్రాక్ చేసుకొని ఇక్కడ ప్లస్ సింబల్ పైన డ్రాప్ చేసినట్లయితే మనకు ఒక లేర్ అనేది వచ్చేస్తుంది అనమాట సో కింద మనం చూసుకున్నట్లయితే ఇది మనకు సాఫ్ట్ లైట్ అనమాట అండ్ పైన వచ్చేసిన దాన్ని మనం ఇక్కడ నుంచి ఓవర్లైన్ ఉంది కదా ఏదైతే సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఓకే సో ఇక్కడ నేను రీనేమ్ ఎందుకు చేసుకున్నాను అంటే మనకు ఈజీగా గుర్తుండడానికి ఓకే ఈ ఓవర్లే లేయర్ ఏదైతే ఉందో దానికి ఒక లేయర్ మాస్క్ అనేది యాడ్ చేసుకోవాలి సో ఇక్కడ క్లిక్ చేసుకున్నట్లయితే లేయర్ మాస్క్ అనేది యాడ్ అవుతుంది సో ఇది మనకు యాక్చువల్లీ ఇన్వర్స్లో ఉండాలన్నమాట సో దానికోసం మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే కంట్రోల్ ప్లస్ ఐ పైన క్లిక్ చేసుకుంటే ఐ ఐ ఫర్ ఇన్వర్స్ ఐ పైన క్లిక్ చేసుకుంటే ఇన్వర్స్ అవుతుంది అనమాట ఓకే సో ఈ విధంగా ఇన్వర్స్ అయిన దాన్ని మనం ఇక్కడ యాడ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట సో దానికోసం మనం ఇక్కడ బ్రష్ టోన్లు అయితే సెలెక్షన్ చేసుకోవాలి సెలెక్షన్ చేసుకొని ఇక్కడ మనకు బ్యాక్గ్రౌండ్ వచ్చేసి బ్లాక్ ఫోర్గ్రౌండ్ వచ్చేసి వైట్ పెట్టేసుకోవాలి పెట్టేసుకున్న తర్వాత బ్రష్ సైజ్ అయితే తగ్గించుకోవాలి దానికి షార్ట్ కట్ ఏంటి అంటే కీబోర్డ్లో ఆల్ట్ పట్టుకొని మౌస్ రైట్ బటన్ ఉంటుంది కదా అది క్లిక్ అండ్ హోల్డ్ చేసినట్లయితే మనకి ఇల్లు వస్తుంది సో ఇది మనకు లెఫ్ట్కి డ్రాక్ చేసుకుంటే బ్రష్ సైజ్ ఇంక్ డిక్రీజ్ అవుతుంది రైట్కి డ్రాక్ చేసుకుంటే ఇంక్రీజ్ అవుతుంది పైన్కి డ్రాక్ చేసుకుంటే హార్డ్నెస్ అనేది తగ్గుతుంది కిందికి డ్రాక్ చేసుకుంటే హార్డ్నెస్ అనేది పెరుగుతుంది అనమాట సో ఇది షార్ట్ కట్ అనమాట సో ప్రతిసారి ఇక్కడ వెళ్ళి మనం లెజ్ చేసుకోకుండా సింపుల్గా షార్ట్ కట్ అనమాట ఒకవేళ మీకు ఇలా హోల్డింగ్ ఆప్షన్ కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంది అంటే సింపుల్గా రైట్ క్లిక్ ఒకసారి క్లిక్ చేసుకున్నట్లయితే మనకి ఇలా వస్తుంది అనమాట ఒక చిన్న బాక్స్ పాపప్ అవుతుంది ఎక్కడ క్లిక్ చేసుకుంటే అక్కడ సో అక్కడ నుంచి కూడా మనం హార్డ్నెస్ అనేది అండ్ సైజ్ అనేది ఇంక్రీజ్ అండ్ డిక్రీజ్ చేసుకొని సెట్ చేసుకోవచ్చు బట్ వర్క్ ఫ్లో అనేది ఫాస్ట్ ఉండడానికి మనం ఆల్ట్ పట్టుకొని ఇలా బ్రష్ సైజ్ అనేది ఇంక్రీజ్ అండ్ డిక్రీజ్ చేసుకుని చేసుకుంటాం అనమాట సో ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే సింపుల్గా ఒక రిఫ్లెక్షన్ అనేది యాడ్ చేస్తున్నాం అనమాట ఇక్కడ లైట్ సన్ లైట్ నుంచి ఏదైతే వస్తుందో అది రిఫ్లెక్షన్ మనం యాడ్ చేస్తున్నాం సో ఇక్కడ మనం ఇఫ్ ఇన్ కేస్ ఒకవేళ అది మనకు అవసరం లేద
ఆఫ్ దట్ మనం ఇక్కడ లైట్ కి చూసుకున్నట్లయితే మనకి ఇక్కడ బాక్స్ టైప్ అయితే కనిపిస్తుంది అనమాట సో అది రిమూవ్ చేసుకుందాం సో దానికోసం మీ హైలైట్ ఏదైతే ఉందో ఆ లేయర్ ని సెలెక్ట్ చేసుకొని దానికి ఒక లేయర్ మాస్క్ అయితే యాడ్ చేసుకుందాం యాడ్ చేసుకొని ఇక్కడ నుంచి గ్రేడియన్ టూల్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి కాకపోతే ఇక్కడ లీనియర్ కాకుండా రాడికల్ అని ఉంటుంది ఈ ఆప్షన్ ఈ ఆప్షన్ అయితే సెలెక్షన్ చేసుకోవాలి సో యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఇది మనం అయితే బేసిక్ గా పెట్టేసుకోవాలి పెట్టేసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ మనకు రివర్స్ అని ఉంది కదా ఈ ఆప్షన్ ని అన్చెక్ చేసుకోవాలి రిమైనింగ్ రెండు అలాగే పెట్టేసుకొని కీబోర్డ్ లో షిఫ్ట్ పట్టుకొని సెంటర్ నుంచి ఇలా బయటికి ఇలా డ్రాగ్ చేసుకోవాలి ఓకే ఆఫ్టర్ దట్ మెయిన్ సబ్జెక్ట్ ఏదైతే ఉందో ఆ సబ్జెక్ట్ ని సెలెక్షన్ చేసుకోవాలి సెలెక్షన్ చేసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ నుంచి మనం మెయిన్ సబ్జెక్ట్ యొక్క ఇమేజ్ ని సెలెక్ట్ చేసుకొని ఫిల్టర్ లోకి వెళ్ళాలి ఇక్కడ మన కెమెరా రా ఫిల్టర్ అని ఉంటుంది ఈ ఆప్షన్ ని సెలెక్షన్ చేసుకోవాలి సెలెక్షన్ చేసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ నుంచి మనం కొన్ని అడ్జస్ట్మెంట్స్ అయితే వేసుకోవాలి కాంట్రాక్ట్ అనేది కొద్దిగా ఇంక్రీజ్ చేసుకుందాం లెవెల్ వరకు పెట్టుకుందాం హైలైట్స్ మొత్తం తగ్గించుకోవాలి షాడోస్ అనేది ఇమేజ్లో నుంచి కొద్దిగా మనం తగ్గించుకోవాలి వైట్స్ కూడా కొద్దిగా తగ్గించుకోవాలి మైనస్ ఫిఫ్టీన్ బ్లాక్స్ కూడా కొద్దిగా తగ్గించుకోవాలి టెక్స్చర్ కొద్దిగా ఇంక్రీజ్ చేసుకోవాలి క్లారిటీ ఇంక్రీజ్ చేసుకోవాలి డీహెజ్ ఇంక్రీజ్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ సాచురేషన్ ఇంక్రీజ్ చేసుకోవాలి వైబ్రెన్స్ అలాగే పెట్టేసుకోవాలి ఒక ఒక పైన క్లిక్ చేసుకోవాలి ఓకే ఆఫ్ దట్ ఇక్కడ నుంచి మనం కలర్ బ్యాలెన్స్ అనేది కదా ఆప్షన్ అయితే సెలెక్షన్ చేసుకోవాలి సో లేయర్స్లోకి వెళ్ళి కలర్ బ్యాలెన్స్ అనేది సబ్జెక్ట్ ఇమేజ్కి క్లిపింగ్ మాస్ చేసుకోవాలి ఓకే సో ఇప్పుడు కలర్ బ్యాలెన్స్ని ఓపెన్ చేసుకొని ఇక్కడ మెయిన్గా మనం ఈ షాడోస్ ఏదైతుందో అది థీమ్కి మ్యాచ్ అయ్యే విధంగా ఎల్లో సైడ్కి ఇలా డ్రాక్ చేసుకోవాలి ఓకే మైనస్ ఫిఫ్టీన్ అండ్ ఇక్కడ మనం హైలైట్స్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి హైలైట్స్ కూడా ఎల్లోకి మ్యాచ్ అయ్యే విధంగా సెట్ చేసుకోవాలి ఓకే అండ్ నెక్స్ట్ షాడోస్ అయిపోయింది హైలైట్స్ అయిపోయింది మిడ్ టోన్స్ మిడ్ టోన్స్ కొద్దిగా ఇక్కడ రెడ్ రెడ్ సైడ్కి తీసుకెళ్ళాలి ఓకే సో ఇది ఒకసారి బిఫోర్ ఆఫ్టర్ చూపిస్తాను ఇది బిఫోర్ అనమాట ఇది ఆఫ్టర్ సో మనకు థీమ్కి మ్యాచ్ అవుతుంది అనమాట కలర్ అనేది ఓకే ఆఫ్టర్ దట్ ఈ బ్యాక్గ్రౌండ్ హైలైట్ ఏదైతే ఉందో ఈ లేని సెలెక్ట్ చేసుకొని కీబోర్డ్లో కంట్రోల్ ప్లస్ టీ క్లిక్ చేసుకొని కొంచెం సైజ్ అయితే ఇంక్రీజ్ చేసుకొని ఇలా పెట్టేసుకుంటున్నాను ఓకే ఆఫ్టర్ దట్ ఇక్కడ బేస్ లేని సెలెక్ట్ చేసుకొని ఇక్కడ ఒక న్యూ లేర్ అయితే యాడ్ చేసుకుంటున్నాను సో ఇక్కడ నేను కలర్ వచ్చేసి బ్యాక్గ్రౌండ్లో బ్లాక్ పెట్టుకొని కీబోర్డ్లో కంట్రోల్ ప్లస్ బ్యాక్ స్పేస్ క్లిక్ చేసుకుంటున్నాను సో మనకి ఇలా బ్లాక్ కలర్ అయితే అప్లై అవుతుంది అనమాట ఆఫ్టర్ దట్ ఈ లేర్ని సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత లేర్కి ఒక లేర్ మాస్క్ యాడ్ చేసుకోవాలి ఆల్ట్ పట్టుకొని క్లిక్ చేసుకోవాలి సో దట్ అది మనకు ఇన్వర్స్లో వస్తుంది అనమాట ఇన్వర్స్లో వచ్చిన దాన్ని మనం ఏం చేయాలంటే బ్రెష్ టూల్ సెలెక్ట్ చేసుకొని బ్రెష్ సైజ్ మనకు కావాల్సినంత అడ్జస్ట్మెంట్ చేసుకొని ఈ పర్టికులర్ ఏరియాలో ఇలా బ్లాక్గా వేసుకోవాలి ఓకే ఆఫ్టర్ దట్ ఇక్కడ మనం ఇమేజ్ని సెలెక్ట్ చేసుకొని ఇక్కడ బ్లెండింగ్ ఆప్షన్స్లోకి వెళ్ళాలి ఇక్కడ నుంచి ఓవర్లైన్ ఉంది కదా ఏదైతే సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి సో ఇక్కడ మనం ఇది బిఫోర్ ఇది ఆఫ్టర్ అనమాట సో దట్ మనకు ఆ లైటింగ్ అనేది తగ్గుతుంది అనమాట సో కొంచెం ఒపాసిటీ అనేది తగ్గించుకున్నట్లయితే మనకు కొంచెం లైట్ ఇస్ అనేది లైటింగ్ అనేది కనిపిస్తుంది అనమాట ఓకే ఆఫ్టర్ దట్ లాస్ట్లో మనం ఇక్కడ ఒక ఇమేజ్ అయితే యాడ్ చేసుకోవాలి సో సైజ్ తగ్గించుకొని ఇక్కడ ఇలా ప్లేస్మెంట్ అయితే చేసుకోవాలి సో ఇప్పుడు ఇఫ్ ఇన్ కేస్ మనకు ఈ బర్డ్స్ ఎక్కువనే అనుకుంటే ఈ బర్డ్స్ లేయర్కి మనం ఇది యాడ్ ఆన్ లేయర్ అనమాట ఈ లేయర్కి మనం ఒక లేయర్ మాస్క్ యాడ్ చేసుకొని ఇక్కడ మనం బ్రష్ టూల్ సెలెక్ట్ చేసుకొని బ్యాక్గ్రౌండ్ వైట్ ఫోర్గ్రౌండ్ బ్లాక్ పెట్టేసుకొని అవసరం లేని వాటిని మనం బ్రష్తో ఇలా సింపుల్గా రిమూవ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట సింపుల్గా వన్ క్లిక్లో వెళ్ళిపోతుంది అనమాట ఈ విధంగా ఓకే సైజ్ కూడా కావాల్సినట్టు ఇంక్రీజ్ అండ్ డిక్రీజ్ చేసుకొని సెట్ చేసుకొని పెట్టుకోవచ్చు ఓకే సో మన డిజైన్ అనేది రెడీ అయిపోయింది చూడడానికి మనకు ఫైనల్ అవుట్పుట్ అనేది విధంగా ఉంటుంది సో గైస్ మీకు ఇలాంటి మరికొన్ని గ్రాఫిక్ డిజైనింగ్ అండ్ ఫోటో ఎడిటింగ్ ట్యూటోరియల్స్ కోసం నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని బెల్ ఐకాన్ పైన క్లిక్ చేయండి సో దట్ నేను ఫ్యూచర్లో అప్డేట్ చేసి వచ్చేటువంటి ట్యూటోరియల్ మీరు మిస్ కాకుండా చూడొచ్చు అండ్ ఫ్రెండ్స్ అలాగే ట్యూటోరియల్ మీకు యూస్ఫుల్ అయినట్లయితే ప్లీజ్ డోంట్ ఫర్ గెట్ టు లైక్ కామెంట్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ అండ్ థ